அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் பாங் கிராஜுவேட் ஃபோரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு கலெக்டிவ் ஃபார்மிங் அதாவது கூட்டு பண்ணையம் என்பது ஆகும் பொதுவாக விவசாயிகளின் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையாததற்கு அவர்களிடையே ஒற்றுமை இல்லாதிருப்பதே முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுகிறது ஒற்றுமையை உருவாக்கிட அரசு பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொண்ட போதிலும் கூட மேலும் பல்வேறு அமைப்புகளையும் வங்கிகளையும் கூட்டுறவு மையங்களையும் அமைத்து அவற்றிற்கண்டே அவர்களிடையே ஒற்றுமையையும் நல்லுறவையும் உருவாக்கிட திட்டங்கள் வகித்தும் வகுத்தும் கூட அது சிறப்பான ஒற்றுமையை உருவாக்கிட இயலவில்லை என்பதே உண்மை நம் நாட்டில் சுமார் எண்பது சதம் விவசாயிகள் சிறு விவசாயிகளாகவே உள்ளனர் சிறு விவசாயிகள் விவசாய தொழிலையும் செய்து விளைபொருள் விற்பனையையும் செய்வது இயலாத காரியம் அல்லது சிரமான சிரமமான ஒன்று என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதுதான் அவர்களது நிதி ஆதாரமும் குறைவாகவே இருப்பதால் அவர்கள் ஹைட்ரக் ஃபார்மிங் எனப்படும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடிப்பதிலும் எந்திரங்களை கொள்முதல் செய்து பயன்படுத்துவதிலும் பெரிய தடைகள் உள்ளன இத்தகைய காரணங்களால் விவசாயிகள் சந்திக்கும் இன்னல்களை போக்கிட இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் நிதியாண்டு முதற் கொண்டு தமிழக அரசு கலெக்டிவ் ஃபார்மிங் எனப்படும் கூட்டு பண்ணையம் என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி அமல்படுத்தி வருகிறது மத்திய அரசும் இந்த திட்டத்தினை ஆமோதித்து நாடெங்கிலும் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்திட முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இத்திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது அதில் உள்ள பயன்கள் என்னென்ன அந்த திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் என்ன அதில் குழுக்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது விவசாயிகளுக்கு மற்றும் குழுக்களுக்கு நிதி உதவி எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது மானியம் மற்றும் வங்கி உதவி போன்ற அனைத்து அம்சங்களையும் தாங்கி வருகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியை நமக்கு வழங்கிட இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு கே ராசு அவர்கள் திரு கே ராசு அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார் தற்போது இவர் காக்ஸ் என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை அமைத்து அதன் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார் என்பது கூடுதல் தகவல் பாருங்கள் அவருடன் இணைவோம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் திரு ராசு சார் பிளீஸ் இனிய காலை வணக்கம் ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் தமிழ்நாடு போரம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வழங்கி வருகின்றது இந்த தொழில்நுட்பமானது விவசாயிகளின் நலன் கருதியும் வேளாண் தொழில் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டோர்களுடைய நலன் கருதியும் வேளாண் கல்லூரியிலே பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையிலும் இந்த தொழில்நுட்பம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அதாவது இன்றைய நிகழ்ச்சி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சியாகும் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவது என்றால் அவ்வளவு எளிமையான காரியம் அல்ல என்பது அனைவருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு நேரம் மட்டுமில்லாமல் அதற்குரிய ஒரு திறமை வேண்டும் ஒரு தகுதி வேண்டும் இவைகள் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது அவர்களுக்கு ஒரு தொண்டு மனப்பான்மை வேண்டும் இவ்வளவையும் தாண்டி என்று பண்ணை பட்டதாரிகள் தளம் 
முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சி நடத்தி வருகிறது என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாகவே கருதப்படும் இதற்கு வந்து ஒரு பெரிய மனம் வேண்டும் ஒரு சர்வீஸ் மைண்ட் வேண்டும் இல்லை என்றால் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது என்பது இயலாத காரியமாகும் அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு நாளும் மெருகூட்டி வருகின்ற ஒவ்வொரு நாளும் செம்மைப்படுத்தி மெருகூட்டி வருகின்ற மரியாதைக்குரிய நண்பர் ஜோ அவர்களுக்கும் இந்த பண்ணை பட்டதாரிகள் தளத்திலே பங்கு வகிக்கின்ற அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் தளத்துடன் நானும் என்னை இணைத்து கொண்டு என்னால் முடிந்த அளவிற்கு சில சேவைகளை விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் வேளாண்மை துறை மற்றும் தோட்டக்கலை துறையிலே பணிபுரிந்த பிறகும் அதிலே சற்று மனம் அதாவது தொண்டு செய்வதிலே சற்று மனம் நமக்கு ஒரு நிறைவு ஏற்படாத காரணத்தினாலே எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இதற்காக எங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு ஒரு அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு எப்படியாவது விவசாயிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கை வாழ்வாதாரத்தை பெருக்க வேண்டும் அதற்கு வேளாண் பெருமக்கள் இது போன்ற தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை கேட்டு அவர்கள் பயன்படுத்தினால் பயன்படுத்தி கொண்டால் நிச்சயமாக மகசூல் பெருகும் வருமானம் உயரும் வாழ்க்கை தர வாழ்க்கை தரம் மேம்படும் எனவேதான் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை பல்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கும் இடையிலே பல்வேறு இன்னல்களுக்கும் இடையிலே நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே மனதிற்கு சற்று ஆறுதல் கிடைக்கின்றது இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு தெரியும் நாம் வேளாண் சார்ந்த தோட்டக்கலை சார்ந்த அனைத்து விதமான தொழில்நுட்பங்களையும் வழங்குவதற்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு விவசாயிகள் எப்படியாவது பலன் பெற வேண்டும் என்று இந்த கருத்துக்களை வழங்கிக் கொண்டு வருகின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் முன் என்னுடைய பெற்றோர்களையும் இந்த தாய்மண்ணையும் வணங்கி நிகழ்ச்சியை துவக்குகின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு கூட்டு பண்ணையம் அல்லது கலெக்டிவ் ஃபார்மிங் என்று சொல்லலாம் கலெக்டிவ் ஃபார்மிங் கலெக்டிவ் ஃபார்மிங் என்பது அதாவது கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் கூட்டாண்மை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் உருவானதுதான் இந்த கலெக்டிவ் ஃபார்மிங் கூட்டு பண்ணையம் என்பதாகும் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதர் தனியாக விளைபொருளை எடுத்து கொண்டு போய் வைத்து விற்கும் போது கிடைக்கும் விலைக்கும் ஒரு கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் பேரம் பேசி விற்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் உள்ளது கூட்டாக சேர்ந்து வேளாண்மை செய்யும் பொழுது அதிகப்படியான விலை பொருட்களை விற்க முடியும் அதே சமயத்திலே வாங்குவோர் அதாவது வியாபாரிகள் அவர்களுக்கு தேவையான பொருளை வாங்கியே ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்திலே நிச்சயமாக இந்த ஒரு கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் என்பது ஒட்டுமொத்த பேரம் பேசுதல் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது கட்டுபடியாக கூடிய விலை கிடைக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது அந்த வகையிலேதான் இந்த கூட்டுப்பண்ணையம் இன்று நாடு முழுவதும் 
அனைத்து மாநிலங்களிலும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக நடப்பு ஆண்டிலே கூட மத்திய அரசு பத்தாயிரம் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களை உருவாக்க வேண்டும் எதிர்காலங்களிலே உருவாக்கி விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்க வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயம் செய்து தற்போது செயல்பட்டு வருகின்றது இந்த திட்டத்தினுடைய ஒரு சிறு முன்னறையை பொறுத்தவரையிலே தொண்ணூத்தி ரெண்டு சத அளவிலான விளைநில நிலைங்கள் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு சொந்தமாக உள்ளது இந்த சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு தேவையான நிதி ஆதாரங்களை திரட்டுதல் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடித்தல் மற்றும் வேளாண் விலை பொருட்கள் மதிப்பு கூட்டுதல் போன்ற பணிகளை திறம்பட மேற்கொள்ள இயலாத சூழ்நிலை அவர்களிடையே காணப்படுகிறது இதனை கருத்தில் கொண்டு சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் பயன்பெற்றிடவும் அவர்களது வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் தமிழக அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையிலே சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவையும் இக்குழுக்கள் கூட்டமாக இணைந்து உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தையும் உருவாக்கி அதன் மூலம் நிதி ஆர ஆதாரங்களை திரட்டவும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடிக்கவும் வேளாண் உற்பத்திக்கும் அதனை சந்தைப்படுத்த தேவையான தொடர்புகளை வலுப்படுத்தவும் கூட்டு பண்ணைய திட்டம் என்ற முன்னோடி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டிலே சுமார் இரண்டு லட்சம் விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் இந்த திட்டமாக திட்டமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு குழுவிலும் குறைந்தபட்சம் நூறு சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளை விவசாயிகள் கொண்ட உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு அமைக்கப்பட்டு பின்னர் அக்குழுக்களை உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்பாக உருவாக்கி இக்கூட்டு பண்ணையத்தால் கடனுதவி புதிய தொழில்நுட்பத்தை கையாளுதல் மற்றும் முன்பின் சந்தை இணைப்பை ஏற்படுத்தல் போன்ற திட்டங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த திட்டம் சுமார் இரண்டு லட்சம் விவசாயிகளை உள்ளடக்கிய நூறு உழவர் ஆர்வலர் குழுக்களை கொண்ட இரண்டாயிரம் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களை அமைக்க ஊக்குவிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கும் மூலதன நிதியாக ரூபாய் ஐந்து லட்சம் வீதம் வழங்கப்படுவதுடன் தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி நபார்டு நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சரல் பேங்க் ஃபார் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் சிறு விவசாயிகள் வேளாண் வணிக கூட்டமைப்பு சுமால் ஃபார்மர்ஸ் அக்ரி கன்சோர்டியம் பிசினஸ் கன்சோர்டியம் மூலம் வழங்கப்படும் நிதியுதவி மற்றும் கடன் வசிகளை பெற உதவி செய்யப்படுகின்றது இந்த திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டிலே நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது அதாவது திட்டத்தினுடைய நோக்கத்தை பொறுத்தவரையிலே கூட்டு பண்ணைய திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கமானது தொடர்ச்சியான பரப்பில் அடுத்தடுத்து பயிர் செய்யும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளை கண்டறிந்து அவர்களை உழவர் ஆர்வல் ஆர்வலர் குழுவாக அமைப்பது உழவர் ஆர்வலர் குழு என்று சொன்னால் ஃபார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் என்பதாகும் இதுபோல ஐந்து உழவர் ஆர்வலர் குழுக்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவாக அமைக்கப்படும் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு குழு என்று சொன்னால் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் குரூப் எனப்படுவோம் எனப்படும் அத்தகைய உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் கலப்பு பண்ணையம் குழு தொழில் மற்றும் சேவை நிறுவனங்கள் மூலம் அதாவது கலப்பு பண்ணையம் அமைக்கவும் 
பின் சந்தை வசதிகளை மேம்படுத்தவும் குறு தொழில் மற்றும் சேவை நிறுவனம் மூலம் இந்த விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவும் குறைந்தபட்சம் நூறு விவசாயிகளை கொண்டு இருக்கும் குறைந்தபட்சம் அதாவது இதன் மூலம் அமைக்கப்படும் பத்து உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவினை ஒருங்கிணைத்து ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்பாக உருவாக்குவதற்காகவே இந்த கூட்டு பண்ணைய திட்டம் துவக்கப்பட்டது முக்கியமான நோக்கங்களை பொறுத்தவரையில சிறு குறு விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் குழு அமைத்து அவர்களுக்கு குறைந்த செலவில் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு குறைந்த செலவில் அதிக லாபம் பெறும் தொழில்நுட்பங்களை பின்பற்றி உற்பத்தி திறனை அதிகரித்தல் இரண்டாவதாக உழவர் ஆர்வலர் குழுக்களை உழவர் உற்பத்தி நிறுவனமாக மேம்படுத்தி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த உழவர்கள் ஒன்றிணைந்து லாபம் ஈட்டச் செய்தல் மூன்று விவசாய உற்பத்தி குழுக்களுக்கு தேவையான நிதி உதவி சமூக மூலதன வளர்ச்சி மனித வள மேம்பாடு மற்றும் விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களாக பதிவு செய்தல் விவசாய விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனிஸ் கம்பெனிகளாக பதிவு செய்வதற்கு செய்தல் மற்றும் விவசாயத்திற்கு தேவையான இயந்திரங்களை அதாவது தற்பொழுது நிலவும் ஆட்கள் பற்றாக்குறையை குறையை நீக்குவதற்காக தேவையான இயந்திரங்களை வாங்க உதவுதல் விவசாயிகள் கடன் பெறுதல் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் இடையே ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகளை களைதல் கூட்டு உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்தலுக்கு லாபகரமான மற்றும் நீடித்த நிலையான நீடித்த நிலையான அதாவது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் லாங் டைம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நீடித்த நிலையான சூழ்நிலையை உருவாக்குதல் விவசாயிகளின் ஆர்வத்தினை வேளாண்மையில் நிலைநிறுத்துதல் அதாவது சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளே இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளாவர் ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு இருநூறு விவசாயிகளை கொண்டது எனவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டாயிரம் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு அமைத்து இரண்டு லட்சம் சிறு குறு விவசாயிகளை பயனடைய செய்ய வேண்டும் என்பதே நோக்கமாகும் இந்த திட்டத்தை பொறுத்தவரையில சென்னை நீங்களாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது இந்த திட்டத்தினுடைய வழங்கப்படும் நிதியானது சுழல் நிதி என்று சொல்லக்கூடிய ரிவால்விங் ஃபண்ட் ரிவால்விங் ஃபண்ட் என்று சொல்லலாம் அல்லது சீட் மணி என்று சொல்லலாம் அந்த நிதி எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கும் மூலதன நிதியாக சுமார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மூன்று தவணைகளில் வழங்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது முதல் தவணை இருபது சதவீதம் ஒரு லட்சம் திட்ட செயல் வடிவு செயல்படுத்தப்பட்ட பின் இரண்டாவது தவணையாக நாற்பது சதவீதம் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் முதல் தொகையின் நிதி உபயோக சான்று அதாவது யூட்டிலைசேஷன் சர்டிபிகேட் பெற்றவுடன் முதல் தவணை விடுவித்த ஒரு மாத காத்திருப்பு காலம் முடிந்தவுடன் ஆப்டர் ஒன் மந்த் மூன்றாவது தவணை நாற்பது சதவீதம் தொகை வழங்கப்படுகிறது இரண்டாவது தனை தவணை தொகையின் நிதி உபயோக சான்று பெற்றவுடன் இரண்டாவது தவணை விடுவித்து ஒரு மாத காத்திருப்பு காலம் முடிந்தவுடன் மூன்றாவது தவணை வழங்கப்படுகிறது அடுத்தபடியாக உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கான நிறுவன கட்டமைப்பு வழிமுறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி 
தமிழகத்திலே எண்பத்தி ஒன்னு புள்ளி பதினெட்டு லட்சம் பண்ணை குடும்பங்கள் உள்ளது இதில் சிறு சிறு விவசாயிகள் அதாவது சிறு விவசாயிகள் என்று சொன்னால் இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு லட்சம் ஆகவும் குறு விவசாயிகள் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு லட்சம் ஆகவும் சிறு விவசாயிகள் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஏக்கருக்கு மேல் ஐந்து ஏக்கருக்கு வரை நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் அவர்கள் வந்து பதினொன்னு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஆகவும் ஆக மொத்தம் மாநிலத்தில் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் உள்ளனர் மாநிலத்திலே உள்ள சிறு குறு விவசாயிகளின் அளவிற்கு ஏற்ப மாவட்டத்தில் உள்ள சிறு குறு விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையினை கருத்தில் கொண்டு சென்னையை தவிர அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இரண்டாயிரம் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களை உருவாக்க இந்த திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டது பத்தாயிரம் உழவர் ஆர்வல் ஆர்வலர் குழுக்களை உருவாக்குதல் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் பட்டியல் அடிப்படையில் விவசாய ஆர்வலர் குழுக்களை பிரித்தளிக்க வேண்டும் கலெக்டர் தான் வந்து அந்த அதாவது ஃபார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் எவ்வளவு உருவாக்க வேண்டும் என்பதை வட்டார அளவிலே பிரித்து வழங்க வேண்டும் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் மற்றும் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர்கள் அவர்களின் தலைமையில் தேவை மற்றும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் கிராமங்களை வட்டாரத்தில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் அதன் பிறகு வட்டார கூட்டுப்பண்ணை குழு கிராம நிர்வாக அலுவலரிடமிருந்து கிராம வாரியான சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் பட்டியலை பெற்ற பின்னர் கூட்டுப்பண்ணை குழு என்று ஒன்று அமைக்க வேண்டும் கிராம வட்டார கூட்டுப்பண்ணை குழு அவங்க வந்து விஏஓஸ் கிட்ட அந்த சிறு குறு விவசாயிகள் பட்டியல் பெற்ற பின்னர் உழவர் ஆர்வலர் குழுக்களை உருவாக்க கிராமங்களுக்கு சென்று அருகருகே நிலம் உள்ள இருபது விவசாயிகளை தேர்வு செய்வர் வட்டார கூட்டுப்பண்ணை குழு வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் மற்றும் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனரின் கூட்டு தலைமையின் கீழ் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் உதவி செயற்பொறியாளர் அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அக்ரி பிசினஸ்ல உள்ள வேளாண்மை அலுவலர் வெட்டினரி டிபார்ட்மெண்ட் கால்நடை துறை அலுவலர் கிராமத்தில் செயல்படும் குறிப்பிட்ட வங்கியின் கிளை மேலாளர் அங்கே இருக்கக்கூடிய தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியினுடைய பிரான்ச் மேனேஜர் கிராமத்தினுக்கான தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியின் செயலர் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக கொண்டு தேர்வு செய்ய வேண்டும் சுய உதவி குழுக்களுக்கான கீழ் குறிப்பிட்ட பொதுவான அம்சங்களை உழவர் ஆர்வலர் குழுக்கள் கடைபிடிக்கும் ஒண்ணு வந்து சிறு அல்லது குறு விவசாயிகள் மட்டும் குழு அங்கத்தினராக இருக்க வேண்டும் புத்தக விவசாயிகளும் உரிய புத்தகை ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் குழு உறுப்பினராக தகுதி உள்ளது மூணு ஒவ்வொரு ஆர்வலர் உழவர் ஆர்வலர் குழுவிலும் பெரும்பாலும் அருகருகே நிலமுடைய ஒரே மாதிரியான பயிர் சாகுபடி செய்யும் பதினஞ்சு அல்லது இருபது விவசாயிகள் உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டும் அதிகபட்சம் இருபது விவசாயிகள் ஃபார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் என்று சொன்னால் பதினைந்து முதல் இருபது விவசாயிகள் வரை இருக்க வேண்டும் குழு உறுப்பினர்களுக்கு வயது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய வயது பதினெட்டு முதல் அறுபதுக்குள் இருக்க வேண்டும் குழு உறுப்பினர்கள் ஒரே பகுதியில் அருகருகே வசிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு உழவர் ஆர்வலர் குழுவும் குழு பெயரிலும் பயிர் வாரியான குழுக்களாகவும் இருக்கலாம் அதாவது அந்த ஆர்வலர் குழுக்கள் வந்து 
ஒரு பயிர் நெல் பயிருக்காக ஒரு குழு இருக்கலாம் அல்லது கம்பு கேழ்வரகு எந்த பயிராக இருந்தாலும் பயிர் வகைகள் ஒரு பயிருக்காக கூட ஒரு குழு இருக்கலாம் அந்த குழு கணக்கு தொடங்க வேண்டும் ஒவ்வொரு உழவர் ஆர்வலர் குழுவும் மாதத்திற்கு ஒரு மணி ஒரு முறையாவது உறுப்பினர் கூட்டம் நடத்திட வேண்டும் இந்த பார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ன்றது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு குழுவாகும் இந்த குழு வந்து அதாவது குறைந்தபட்சம் மாதத்திற்கு ஒரு முறை நேரம் கிடைத்தால் பதினைஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை கூட கூடி விவாதிக்கலாம் உழவர் ஆர்வலர் குழு உறுப்பினர்கள் கூட்டு பண்ணைய தேவையினை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் கூட்டு பண்ணைய தேவை அந்த குழுவுக்கு என்ன தேவை அந்த குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருடைய தேவைகளையும் கேட்டறிந்து ஒட்டுமொத்தமான ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதன்படி செயல்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் குறைந்தது ரூபாய் ஐநூறு குழு நிர்ணயிக்கும் தொகையினை உழவர் ஆர்வலர் குழுவுக்கு வழங்க வேண்டும் அதன் பின்னர் ஒவ்வொரு பருவமும் விளைபொருள் விற்பனை முடிவுற்றவுடன் குழு நிர்ணயிக்கும் தொகையினை சேமிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சீசன் முடிந்த பிறகு அந்த அந்த கமாடிட்டி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள்கள் விற்பனை செய்தவுடன் ஒரு தொகையினை சேமிப்பாக வைக்க வேண்டும் உழவர் ஆர்வலர் குழு உறுப்பினர்கள் கூட்டு பண்ணை முறையில் கூட்டு பண்ணை முறையில் பயிர் திட்டம் தயாரித்தல் பயிர் திட்டம் அதாவது ஒரு குழு அமர்ந்து என்ன பயிர் இந்த பகுதியிலே என்ன வகையான பயிர்களை செய்யலாம் என்பதை திட்டம் தயாரிக்க வேண்டும் பயிருக்கு என்னென்ன இடுபொருட்கள் தேவை என்பதை நிர்ணயிக்க வேண்டும் உடனடி தேவைக்கேற்ப கூலி ஆட்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் நவீன தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடித்தல் நவீன தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடித்தல் என்று பார்க்கும் பொழுது அதாவது ஒரு தொழில்நுட்பம் என்பது எப்பொழுது வந்து அது தொழில்நுட்ப கையேட்டிலே இடம்பெறுகிறது என்று சொன்னால் சுமார் ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு அதனை பரிசீலனை செய்து நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் பல்வேறு காலநிலைகளை ஆராய்ச்சி செய்து அதற்கு பிறகே அந்த ஒரு தொழில்நுட்பமானது வெளியிடப்படுகிறது விவசாயிகளுக்கு அதிலே ஒரு நம்பிக்கை வர வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்கை வருமாறு நாம் வேளாண்மை துறையிலே தோட்டக்கலை துறையிலே பணிபுரிபவர்கள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் அளவிற்கு செயல் விளக்கங்கள் செய்து காமிக்க வேண்டும் அதுபோன்ற அந்த உயர் தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடித்தல் விளைபொருட்களை ஒரே குவியலாக சேகரித்தல் மதிப்பு கூட்டுதல் இன்னைக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு அதிகமாக வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் மதிப்பு கூட்டுதல் வேல்யூ அடிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மதிப்பு கூட்டுதல் ஒரு கிலோ அரிசியாக விற்பதற்கும் ஒரு கிலோ அவலாக அதனை மாற்றி விற்பதற்கும் ஒரு கிலோ அரிசி மாவாக மாற்றி விற்பதற்கும் விலை வித்தியாசம் என்ன என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் பாலாக விற்பதற்கும் அதனை தயிர் மற்றும் வெண்ணெய் பாலடை கட்டி போன்ற போன்றவைகளாக விற்பதற்கும் விலை வித்தியாசம் என்ன என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் எனவே மதிப்பு கூட்டுதல் குழு நிர்ணயிக்கும் விலைக்கு விற்பனை ஆகிய முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் உழவர் ஆர்வலர் குழு கீழ் குறிப்பிட்ட ஐந்து விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் ஃபார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்புக்கு என்று சில வழிமுறைகள் உள்ளன அந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி நடந்தால் அனைவருக்குமே வந்து அது நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உழவர் ஆர்வலர் ஆர்வலர் குழுக்கள் உறுப்பினர் கூட்டங்களில் 
உறுப்பினர்கள் வருகை தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டும் உழவர் அந்த குழுக்களிலே கூட்ட நடவடிக்கை புத்தகம் என்னென்ன பதிவேடுகள் பராமரிக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்போது கூட்ட நடவடிக்கை புத்தகம் மினிட்ஸ் புக் சேமிப்பு மற்றும் வருகை பதிவேடு சேவிங்ஸ் மற்றும் அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் கேஷ் புக் பணப்பதிவேடு கடன் வழங்கும் பணப்பதிவேடு கடன் வழங்கும் கணக்கு புத்தகம் அதாவது ஒரு சிறு அளவிலான குழுக்களுக்கு சிறு கடன் வழங்கினாலும் அதனை அதற்கு ஒரு தனி பதிவேடு பராமரிக்க வேண்டும் உறுப்பினர் சேமிப்பு கணக்கு புத்தகம் சேமிப்பு கணக்கு உறுப்பினருக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து சேமிப்பு இருக்க விரும்புவாங்க அவங்க யாராருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அந்த சேமிப்பு கணக்கு புத்தகங்களை பராமரிக்க வேண்டும் உறுப்பினர்கள் குழு விதிமுறைப்படி சேமிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும் சேமிப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமானது அவ்வாறு சேமிப்பது அவசர காலங்களில் அவசர தேவைகளுக்கு எடுத்து செலவு செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பண்ணை தேவைக்காக ஒருவருக்கொருவர் கடன் கொடுத்து உதவி செய்து கொள்ளலாம் கடன் தொகை சிறு தொகையும் தொகையாகவும் நம்பிக்கை அடிப்படையில் அடமானம் ஏதுமின்றி செய்து கொள்ள வேண்டும் அங்கே பார்க்கும் பொழுது நம்பிக்கை அடிப்படையிலே அனைத்து விதமான பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் வெளியிலே கடன் தேவைப்பட்டால் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு வங்கிகள் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆறு மாதங்கள் எதற்காக என்று சொன்னால் ஆறு மாதங்களிலே நமது நடவடிக்கைகள் எந்த அளவிற்கு முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது என்பதை மற்றவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அதன் பிறகு வெளிக்கடன் தேவைப்பட்டால் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு வங்கிகள் மூலம் கடன் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேற்குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றாத உழவரார்வலர் குழு அரசு நிதி உதவியை பெற தகுதியற்றதாகும் இப்ப சொன்ன அந்த வழிமுறைகளை எல்லாம் வந்து பின்பற்றினால் குழுவிற்கு அந்த ரிவால்விங் பண்ட் கிடைப்பது எளிதாக இருக்கும் உழவர் ஆர்வலர் குழுக்கள் உறுப்பினர்களின் பொதுவான விருப்பத்தை செயல்படுத்த உறுப்பினர்களால் பொதுவான அதாவது ஒரு காமன் காசுக்காக குழு தலைவர் செயலாளர் மற்றும் பொருளாளர் பொருளாளர் தெரிவு செய்யப்படுவர் அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் எலெக்ஷன் ஆர் செலக்ஷன் அந்த குழுக்களுக்குள்ளே முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்னு செலக்ஷன் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழுவில் உள்ளதற்கு யாரை தேர்வு செய்யலாம் என்று தேர்வு செய்தல் அல்லது அவரை வந்து செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் அல்லது எலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஏதாவது ஒரு முறையிலே அவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் வட்டார கூட்டுப்பண்ணை குழு மாவட்ட ஆட்சியரின் இந்த ஆட்சியரின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் இந்த கூட்டுப்பண்ணை வட்டார அளவில் உள்ள இந்த குழு வந்து கலெக்டருடைய ஒப்புதலை பெற வேண்டும் அதன் பின்னர் வட்டார கூட்டுப்பண்ணை குழு உழவர் ஆர்வலர் குழு சார்ந்த விவசாயிகளின் அடிப்படை விவரங்களை பராமரிக்க வேண்டும் அடுத்தபடியாக இந்த உழவர் ஆர்வலர் குழு உருவாக்கப்பட்ட பின் முதல்ல வந்து அடிப்படை வந்து ஃபார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் உழவர் ஆர்வலர் குழுக்கள் ஒரே மாதிரியான அல்லது அதே பயிர் சாகுபடி செய்யும் ஒரே வட்டாரத்தில் உள்ள ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்த அல்லது அருகில் உள்ள கிராமங்களை சேர்ந்த அல்லது அருகருகே உள்ள வட்டாரங்களில் இருந்து ஐந்து உழவர் ஆர்வலர் குழுக்களை ஒருங்கிணைத்து குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆர்வலர் குழுக்கு இருபது பேர்னாக்க ஐந்து உழவர் ஆர்வலர் குழு குழுக்களுக்கு குறைந்தபட்சம் நூறு சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் குரு என்று சொல்லக்கூடிய உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஐந்து உழவர் ஆர்வலர் குழுக்கள் குழுவின் ஐந்து உழவர் ஆர்வலர் குழு சேர்ந்தது 
ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு அந்த ஐந்து உழவர் ஆர்வலர் குழுவின் தலைவர்கள் செயலாளர்கள் மற்றும் பொருளாளர்கள் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவின் தலைவர் செயலாளர் அதாவது அந்த ஃபார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் ஐந்து ஃபார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் சேர்ந்து இந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவினுடைய தலைவர் செயலாளர் மற்றும் பொருளாளர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கும் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு உழவர் என்று பெயர் அதாவது அந்த கிராமத்தினுடைய பெயரையோ அல்லது ஒரு பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய அனைவரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு பெயரையும் சேர்த்து கிராமத்தின் பெயர் உதாரணத்திற்கு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு என்று சொன்னால் அந்த கிராமத்தினுடைய பெயர் பெரிய கண்ணாடி எங்களுடைய கிராமத்தின் பெயர் அந்த பெரிய கண்ணாடி உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு என்று பெயரிட வேண்டும் அடுத்தபடியாக ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவும் அருகில் உள்ள வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கினை தனியாக தொடங்க வேண்டும் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு மாதம் ஒரு முறை கூடி கூட்டு பண்ணையம் செயல்பாடுகள் குறித்து முடிவு செய்து கூட்ட நடவடிக்கைகள் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கூட்டம் நடத்தினால் மட்டும் போதாது அந்த கூட்ட நடவடிக்கைகளை வந்து நாம் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் பதிவு செய்ய வேண்டும் பதிவு செய்தால்தான் நாம் தொடர் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க முடியும் வட்டார கூட்டு பண்ணைய குழு உழவர் விளைபொருள் குழு செயல்பட வழிகாட்டும் அடுத்தபடியாக அந்த பகுதியிலே சாகுபடி செய்யப்படும் பயிர் பரப்பளவு சாகுபடி முறை நூறு விவசாயிகளுக்கு தேவையான அனைத்து இடு இடுபொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் மற்றும் விளைபொருட்களை சந்தைப்படுத்துதல் போன்ற செயல்பாடுகளை வட்டார கூட்டு பண்ணைய குழுவுடன் ஒருங்கிணைத்து உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு தேர்வு செய்யும் உழவர் ஆர்வலர் குழுவில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்கள் உழவர் ஆர்வலர் குழுவில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்கள் சந்திக்க நேரிடும் இடர்பாடுகளை உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு களைய வேண்டும் அதாவது உழவர் ஆர்வலர் குழு நாம ஐந்து உழவர் ஆர்வலர் குழுக்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அந்த அவர்களுடைய இடர்பாடுகளை உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு களைய வேண்டும் வட்டார கூட்டு பண்ணை குழு கூட்டு பண்ணை திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை நெறிமுறைகளில் கூறப்பட்டுள்ள ஐந்து முக்கிய அம்சங்களை உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் கடைபிடிக்கின்றனவா உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் கடைபிடிக்கின்றனவா என்பதை ஆராய்ந்து அதாவது உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு மாதம் ஒரு முறை என தொடர்ச்சியாக குறைந்தது நான்கு மாதங்கள் கூட்டப்பட்டுள்ளதா அல்லது கூட்டப்பட்டுள்ளதா அடுத்தபடியாக அந்த கூட்ட நடவடிக்கைகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் குறைந்தபட்சம் ரூபாய் ஐநூறு பங்களிப்பு செய்து உள்ளனரா மேலும் உறுப்பினர்கள் கூட்டு பண்ணையத்தை மேற்கொள்ள தீர்மானித்துள்ளார்களா என சரிபார்த்து உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு ஒன்றிற்கு அரசின் நிதி ரூபாய் ஐந்து லட்சத்தை மின்னணு பரிமாற்ற முறையில் பரிமாற்ற முறையில் மூன்று தவணைகளாகவோ குழுவின் தேவையின் அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு ஒரே தவணையாகவோ அதாவது விதிப்படி மூன்று தவணைகளில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் அவ அல்லது தேவையை கருத்தில் கொண்டு ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு ஒரே தவணையாகவோ உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு 
வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் செலுத்தப்படும் கூட்டு பண்ணையம் என்பது விவசாய உறுப்பினர்கள் தங்களிடம் உள்ள சிறிய அளவிலான விவசாய கூட்டு வர்த்தக முறை நிலத்தை கூட்டு வர்த்தக முறையில் செயல்படுத்துவது இதனை வந்து இரண்டு வகைகளிலே செயல்படுத்தலாம் ஒன்னு வந்து சாகுபடி செய்யப்படும் ரகம் விதைப்பு காலம் தேவையான இடுபொருட்களை ஒருங்கிணைத்து கொள்முதல் செய்தல் பயிர் சாகுபடியில் முன் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் விளை பொருட்களை மதிப்பு கூட்ட பொதுவான கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் போன்ற செயல்பாடுகளை நில உரிமையில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் குழுவின் அனைத்து விவசாய உறுப்பினர்களும் கூட்டாக சேர்ந்து இறுதி செய்வதோடு அவரவர் சாகுபடி நிலப்பரப்பு பங்களிப்பிற்கு ஏற்ப உறுப்பினர்களிடையே லாபத்தினை பங்கிட்டுக் கொள்ளுதல் ஒரு முறை இரண்டாவது முறையில் விவசாயிகள் தங்களிடம் உள்ள குறைந்த பரப்பு நிலத்தில் பயிர் செய்வது லாபகரமாக இல்லை என கருதினால் அவர் வந்து என்ன செய்யலாம் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவில் உள்ள அனைத்து சிறு குறு விவசாயிகளும் ஒன்றிணைந்து நிலங்களை ஒருங்கிணைக்க தீர்மானித்து நில உரிமையினை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு வரப்புகளை வரப்புகளை நீக்கி ஆவணங்களில் உள்ள எல்லைகளை குறிப்பிட்டு ஒப்பந்த பத்திரம் தயார் செய்து கொள்ளலாம் இதுபோன்று விவசாயிகள் தங்களிடம் உள்ள கால்நடைகள் இயந்திரங்கள் மற்றும் இதர பொருட்களையும் ஒருங்கிணைத்து கூட்டுப்பண்ணையம் மேற்கொண்டு பெரிய பண்ணை விவசாய முறையில் கிடைக்கும் பலன்களை பெற்றிடலாம் மொத்த பண்ணையும் தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களால் ஒரே பண்ணையாக தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களால் மொத்த பரப்பும் ஒரே பண்ணையாக மேலாண்மை செய்யப்படும் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் சாகுபடியில் பங்களித்து மொத்த உற்பத்தியில் சாகுபடியில் பங்களித்து மொத்த உற்பத்தியில் தங்களின் நிலம் தொழிலாளர் மற்றும் மூல ஆதாரங்கள் பங்கீட்டினை பொறுத்து உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு உறுப்பினர்களால் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு தங்களின் பங்கினை வருமானமாக ஈட்டலாம் விகிதாச்சார அடிப்படையில் வருமானம் பிரித்து பிரித்து வழங்கப்படும் இந்த கூட்டு பண்ணையத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் ஒன்று செலவினை குறைத்தல் இந்த செலவுகளை வேளாண் சாகுபடிக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகளை எவ்வாறு குறைக்கலாம் என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் கூட்டு பண்ணைய முறையில் அதிக பரப்பளவில் சாகுபடி மேற்கொள்வதால் பண்ணை உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க முடியும் அதிலே எவ்வாறு நாம் பண்ணையினுடைய உற்பத்தியை அதிகரிக்க முடியும் ஒண்ணு கீழ்கண்ட முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் நுண்ணீர் பாசனம் நீர் கொண்டு செல்லும் குழாய்கள் பைப் லைன்ஸ் வாட்டர் வந்து வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக நாம பைப் பைப் லைன்களை புதைத்து தண்ணீர் கொண்டு செல்லுதல் டிராக்டர்களை பயன்படுத்துதல் சுழல் கலப்பைகளை ரொட்டவேட்ட சுழல் கலப்பைகளை பயன்படுத்துதல் பல்வகை கதிரெடுக்கும் இயந்திரங்களை பயன்படுத்துதல் நடவு இயந்திரங்களை பயன்படுத்துதல் பொது பயன்பாட்டிற்கான இதர இயந்திரங்களை பயன்படுத்துதல் தேவையின் அடிப்படையில் பொதுவான கட்டமைப்பிற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டு அரசிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பின்னர் இணைக்க வேண்டும் மேற்கண்ட மேரி குறிப்பிட்டு நாம் இப்ப சொன்ன இப்ப இந்த நுண்ணூர் பாசனம் 
பைப் லைன் உபயோகித்தல் டிராக்டர்கள் பயன்படுத்துதல் போன்ற அனைத்திற்கும் இந்த செயல்பாடுகளுக்கு வந்து தொடர்புடைய திட்டங்களின் பயன்களை பெறுவதற்கு ஆதார நிதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆதார நிதி என்று சொன்னால் நாம் ஐந்து லட்சம் வழங்கக்கூடிய அந்த ஆதார நிதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு சார்பாகவும் ஒரு பிரதிநிதி கூட்டு பணையத்திற்கு தேவையான முக்கிய ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு சார்பாகவும் ஒரு பிரதிநிதி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கூட்டு பணையத்திற்கு தேவையான முக்கிய இடுபொருட்களான சான்று பெற்ற விதைகள் ரசாயன உரங்கள் பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகள் களைக்கொல்லி மற்றும் இதர இடுபொருட்கள் இதெல்லாம் எப்போ வாங்கி வைக்கணும்னா பருவம் ஆரம்பிக்கும் முன்னர் மொத்தமாக சந்தையில் மொத்த விலைக்கு சொந்த செலவு கொள்முதல் செய்ய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் யாரு அந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இடுபொருட்களை ஒரே வாகனத்தை கொண்டு எல்லா விவசாயிகளுக்கும் ஏற்ற ஒரு இடத்தில் இருப்பு வைத்து விநியோகிப்பதன் விநியோகிப்பதன் மூலம் குறித்த நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான இடுபொருட்கள் கிடைப்பதுடன் குறைந்த விலைக்கும் கிடைக்கும் ஆதார நிதியினை மூலதனமாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் அடுத்து வரும் பருவ காலத்திற்கு தேவையான நிதியினை திரும்ப பெறவும் முடியும் மேலும் விவசாய உறுப்பினர்கள் விதை உரம் மற்றும் இதர இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்தமைக்கான செலவு தொகையினை திருப்பி தர ஆதார நிதியை பயன்படுத்தக்கூடாது எதற்கு வந்து இந்த நாம கொடுக்கக்கூடிய ரிவால்யூங் ஃபண்ட பயன்படுத்தக்கூடாது என்று சொன்னால் விவசாய உறுப்பினர்கள் விதை உரம் மற்றும் இதர மற்றும் இதர பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வ செய்தமைக்கான செலவு தொகையினை திருப்பி தர ஆதார நிதியை பயன்படுத்தக்கூடாது அதற்கு பதிலாக குழு சார்ந்த நிலையான அசியா சொத்துக்களுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் ஏதாவது வந்து ஒரு அசட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அசட்ஸ் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு ஃபர்டிலைசர் ஷாப் வைப்பது அது வந்து ஒரு நிலையான வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடியது அது போன்ற வந்து ஒரு அசட்ஸ் கிரியேட் செய்ய வேண்டும் மாநில அரசு வந்து உதவித்தொகையாக ஒரு குழுவிற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வீதம் வழங்குகின்றது ஆதார நிதி தொகையை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்று மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநரால் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக வழங்கப்படும் இந்த தொகையினை மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கான ஆதார நிதியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்து வரும் வருமானத்தை கொண்டு வங்கியில் மேல வரவு வைப்பதன் காரணமாக கூட்டு பண்ணையத்தின் நோக்கத்தினை அடுத்தடுத்து வரும் பருவங்களில் செயல்படுத்த முடியும் அதாவது அரசினால் வழங்கப்பட்ட ரூபாய் ஐந்து லட்சம் விவசாயிகளை தங்களது நிலத்தில் தொடர்ந்து கூட்டு பண்ணையத்தினை கடைபிடிக்க தூண்டுகோலாக அமையும் கூடுதல் நிதி ஆதாரம் ஏதேனும் தேவைப்பட்டால் வட்டார கூட்டு பண்ணை குழு இதர நிதி நிறுவனங்கள் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி வங்கி அதாவது கூடுதல் நிதி ஆதாரம் ஏதேனும் தேவைப்பட்டால் வட்டார கூட்டு பண்ணை குழுன்னு ஒரு குழு இருக்கு இதர நிதி நிறுவனங்கள் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி வங்கி நபார்ட் சிறு விவசாயிகள் வர்த்தக கூட்டமைப்பு எஸ்எஃப்ஏசி சுமால் ஃபார்மர்ஸ் அக்ரி பிசினஸ் கன்சோர்டியம் போன்ற நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் பெற்று தர உதவிடும் மேலும் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவின் பதிவேடு சேமிப்பு கணக்கு புத்தகம் வருகை பதிவேடு மற்றும் பணப்பதிவேடு போன்ற பதிவேடுகளை வட்டார கூட்டு பண்ணை பண்ணைய குழு ஒவ்வொரு வரு வருடமும் காலாண்டிற்கு ஒரு முறை என மார்ச் ஜூன் செப்டம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் மூன்று வருடங்களுக்கு ஆய்வு மேற்கொள்ளும் 
நம்ம செய்யற பணிகள் அனைத்திற்கும் வந்து ஆவணங்கள் முக்கியமானவை அந்த ஆவணங்கள் மூன்று வருடங்களுக்கு ஆய்வு செய்யப்படும் அததான் அங்க சொல்லியிருக்காங்க உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கு தேவையான உழவர் பயிற்சிகள் புதிய தொழில்நுட்ப செயல் விளக்கங்கள் மாதிரி பண்ணைகளுக்கு அழைத்து செல்லுதல் போன்றவற்றை மாவட்ட ஆட்சியரால் இறுதி செய்யப்படும் எல்லாமே குழு நடவடிக்கை தான் குழுவுல எல்லாரும் உட்கார்ந்து ஒரு முடிவு செய்து என்ன தேவையோ அந்த தேவையை வந்து ஒரு கருத்துருவாக தயாரித்து குழுவின் மூலம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி ஒப்புதல் பெறப்படும் அவரது தலைமையில் வேளாண்மை இணை இயக்குனர் தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் வேளாண்மை வணிகம் கால்நடைத்துறை அலுவலர் இணைப்பதிவாளர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் வங்கி மேலாளர் நபார்டு மாவட்ட மேலாளர் ஆகிய உறுப்பினர் கொண்ட குழு குழு அமைக்கப்படும் திட்ட செயலாக்க வழிமுறைகளை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை பொறுத்தவரையில ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவுக்கும் தேவையான விரிவான திட்ட செய திட்ட செயலாக்க வழிமுறைகளை செயல்படுத்த வேண்டிய கால அளவுடன் குழு உறுப்பினர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து துறை அலுவலர்கள் தயாரிக்க வேண்டும் திட்டம் தயார் செய்யும் பொழுது இதர திட்ட நிதி ஆதாரங்களை கொண்டு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவுக்கு வழங்கிடும் விவரமும் சேர்த்து தயாரிக்க வேண்டும் குழுவிற்கான திட்ட அறிக்கை திட்ட செயலாக்க அறிக்கை மாவட்ட குழுவினால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இறுதி செய்த பின் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்ப வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாவட்டத்தில் உள்ள உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கான திட்ட செயலாக்க அறிக்கை அறிக்கையினை ஒப்புதல் வழங்கும் அதிகாரம் கொண்டவராவார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய ஒப்புதல் பெற்ற பின் திட்டத்தை செயல்படுத்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அனுமதி வழங்குவார் அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முழு பொறுப்பு அனுமதிக்கப்பட்ட அதாவது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அனுமதித்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முழு பொறுப்பு வேளாண்மை துறையினை சேர்ந்தது துறையின் மாவட்ட தலைவர் திட்டமிட்ட உதவித்தொகையினை குழுவிற்கு விடுவிப்பார் குழுவின் தகவல் பலகை நிதி குழுவின் தகவல் பலகை நிதி பெறப்பட்ட விவரம் திட்டங்கள் செலவினங்கள் தேர்வு செய்த பயனாளிகள் தெரிவு செய்த பயனாளிகள் விவரம் போன்றவற்றை குறிப்பிட்டு கிராமத்தின் பொதுவான இடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும் மேலும் அந்தந்த தேதிக்கு விவரங்கள் தொடர்ந்து அளிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது இந்த திட்டத்திலே முக்கியமாக டிரான்ஸ்பரன்சி வெளிப்படைத்தன்மை என்பது தேவை அதற்காக எடுக்கப்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் அங்கே தகவல் பல பலகையிலே குறிப்பிடப்பட வேண்டும் பராமரிக்க வேண்டிய பர பதிவேடுகளை பொறுத்தவரையில உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் உழவர் ஆர்வலர் குழு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு கூட்ட பதிவேடு உழவர் ஆர்வலர் குழு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு சேமிப்பு பதிவேடு உழவர் ஆர்வலர் குழு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு பணப்பதிவேடு மற்றும் கடன் பதிவேடு கட்டமைப்பு வசதிகள் பொருட்கள் வாங்கும் கட்டமைப்பு வசதிகள் அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வசதிகள் பொருட்கள் வாங்கப்பட்ட பதிவேடு பயன்பாட்டு விவரங்களுடன் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கான இந்த ரெஜிஸ்டர் அனைத்தும் பராமரிக்கப்பட பராமரிக்க வேண்டியவர் அந்த பகுதியினுடைய உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவிற்கான உதவி வேளாண்மை அலுவலருடைய பொறுப்பாக இருக்கின்றது மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் தலைமையிலான தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி வங்கி அலுவலர் யார் வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க 
சூப்பர்வைஸ் பண்றது யாரு எவாலுவேட் பண்றது யாரு என்பதை பொறுத்தவர் இல்ல தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி வங்கி அலுவலர் நபார்டு மற்றும் வேளாண்மை துணை இயக்குனர் ஏற்கனவே இருந்தது இந்த புது வாழ்வு திட்டம் மகளிர் திட்டம் அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் இருந்த போது அந்த அலுவலர்களும் அதிலே அந்த எவாலுவேஷன் டீம்லே இருந்தார்கள் மற்றும் வேளாண் வணிகம் மற்றும் விற்பனை துறை வேளாண் துணை இயக்குனர் ஆகிய ஆகியோரை உறுப்பினராக கொண்டு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு செயல்படுத்தும் திட்டத்தினை ஒவ்வொரு நிலையிலும் கண்காணிக்கும் மாநில அளவில் வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் அரசு முதன்மை செயலர் தலைமையில் இயக்குனர் வேளாண்மை துறை இயக்குனர் தோட்டக்கலை துறை சீஃப் இன்ஜினியர் வேளாண் பொறியியல் துறை அடங்கிய குழு திட்ட சாதனை காரணிகளை கொண்டு திட்டத்தினை எவால்வேட் செய்யும் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு திட்டம் செயலாக்கத்தின் ஆறு மாத முடிவில் உறுப்பினர் சந்தா தொகையினை உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஆரம்பிக்க பங்கு தொகையாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் வழங்கிய சந்தா தொகையினை ஆறு மாத முடிவில் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு திட்டம் செயலாக்கத்தின் ஆறு மாத முடிவில் இந்த சந்தா தொகையினை உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஆரம்பிக்க பங்கு தொகையாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஷேர் அமௌண்ட் மாவட்டத்தில் உள் ஒரே பகுதியில் தொடர்ச்சியாக உள்ள பத்து உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் ஒருங்கிணைத்து ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தை உருவாக்க வேண்டும் உழவர் உற்பத்தி உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் என்று சொன்னால் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் உறுப்பினர் விவசாயிகளின் அனுபவங்கள் மற்றும் குறைகளை கேட்கும் கூட்டமைப்பாகவும் குழு கூட்டமைப்பாகவும் குழு தற்சார்பு எய்தவும் நிலை பெறவும் உதவி செய்யும் அமைப்பாகவும் செயல்படும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தை உருவாக்கிட உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவினை தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் நிறுவன திறன் மேம்பாட்டு கட்டமைப்புகளை உருவாக்க தேவையான நிதி உதவி ஆகியவற்றினை தமிழ்நாடு சிறு விவசாயிகள் வர்த்தக கூட்டமைப்பு விற்பனை மற்றும் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி வங்கியிடமிருந்து பெற்றுத்தர உதவி செய்ய வேண்டியது நபார்டில் இருந்தும் எஸ்எஃப்ஏசில் இருந்தும் அந்த தொகையை வாங்கி கொடுக்க வேண்டியது வேளாண்மை துணை இயக்குனர் வேளாண் வணிகம் மற்றும் மாவட்ட வளர்ச்சி மேலாளர் நபார்டு டிஸ்ட்ரிக் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் அவர்களின் பொறுப்பாகும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தை கம்பெனி சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணின் கீழ் பதிவு செய்யலாம் கம்பெனி சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணின் விதித்துள்ள சட்டத்திட்ட விதிமுறைகளை உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதாவது ஏதாவது தேவை ஏற்படின் தேவையின் அடிப்படையில் டைரக்டர் ஆப் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் கமிஷனர் அவர்களின் ஆலோசனைகள் பிறகு நிதி இனத்தில் மாற்றம் இல்லாமல் திட்ட செயல்பாட்டிற்கு ஆன வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்து கொள்ள அவர்களுக்கு மட்டுமே அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த திட்டம் கூட்டுப்பண்ணை திட்டம் என்பது மிகவும் வந்து ஒரு கூட்டாண்மை என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலே உருவாக்கப்பட்டு மாநிலம் முழுவதும் அதாவது மத்திய அரசின் துணை துணை கொண்டும் மாநில அரசின் துணை கொண்டும் மிகவும் சிறப்பாக பெரும்பாலான இடங்களில் மிகவும் சிறப்பாகவும் சில இடங்களில் சுணக்கமாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றது துறையைச் சேர்ந்த அலுவலர்கள் வேளாண்மை துறையாக இருந்தாலும் சரி தோட்டக்கலை துறையாக இருந்தாலும் சரி வேளாண் வணிகத்துறையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கால்நடை பராமரிப்பு துறை மற்றும் வேளாண் பொறியியல் துறை எந்த துறையாக இருந்தாலும் கூட்டாண்மை வேளாண் விவசாயிகள் என்று வரும்பொழுது அனைத்து துறைகளும் இணைந்து கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் 
என்று வரும் பொழுது நிச்சயமாக விவசாயிகளுக்கு பலன் கிடைக்கும் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பாட்டு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வேளாண் பெருமக்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்போம் என்று சொல்லி சில விஷயங்களை மட்டும் இப்பொழுது நான் கூறியது அதாவது மாநிலத்திலே சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றது என்று சொன்னேன் அதனை குறிப்பிடவில்லை ஆனால் ஓரளவு எந்த அளவிற்கு இப்பொழுது நல்ல முறையிலே ஆனால் நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது என்பதை மட்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு சில குறிப்புகளை தெரிவித்தேன் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ராஜேஷ் என்ன கேட்டீங்க இல்ல இந்த எஃபிஓ பத்தி சொன்னாங்க எஃபிஓ வந்து அவங்களும் வியாபாரிகள் மாதிரி தாங்க பண்றாங்க நம்ம பகுதியில பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் வியாபாரிகள் மாதிரி தான் பண்றாங்க இல்ல வியாபாரிகள் எப்படி சொல்றீங்க அதாவது அந்த லாபம் வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கறது இல்லையா இவங்க இல்ல இல்ல விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கறாங்க அவங்கள்ட்ட அதாவது எவ்வளவு ரேட் போகுதோ அது அந்த இது எடுத்துடுறாங்க எடுத்துட்டு அத மதிப்பு கூட்டி விக்கிறப்ப வந்து காஸ்ட வந்து ஓவர் காஸ்டா வச்சு கொடுக்குறாங்க அது நான் கேட்டேன் கேட்டதுக்கு நூறு ரூபாய் வரும் உளுந்து உளுந்து நார்மலா ஒரு உளுந்த கேட்டேன் உளுந்து நூறு ரூபாய் தோல் நீக்கி கொடுக்கறதுக்கு நூறு ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் எனக்கு சரி அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதாவது ஓரளவு மீடியமா வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க லாப நோக்கத்துல அந்த மாதிரி வச்சு செய்யறாங்க இல்ல இல்ல அவங்க அந்த குழுக்களுக்கு தான் வந்து இல்ல நீங்க கேக்குறதுல ஒரே ஒரு சந்தேகம் எனக்கு அதாவது நீங்கள் கேக்குறதுல எனக்கு சந்தேகம் என்னன்னா அந்த அதுல கூட்டி அத அதிக விலைக்கு கொடுக்கும் போது கிடைக்கிற லாபம் யாருக்கு கிடைக்குது அந்த குழுல உள்ள விவசாயிகளுக்கு கிடைக்குதா அல்லது யாராச்சும் ஏமாத்திக்கிறாங்களா எனக்கு தெரியலங்கயா குழுல உள்ள பார்மஸ்ல தான் கிடைக்குதான்றது எனக்கு தெரியல ஆனா அது பண்றாங்களா என்றது எனக்கு தெரியல கேட்ட வரைக்கும் வந்து இது மாதிரிதான் அவங்களுக்கு போட்டியாதான் பண்றாங்க வியாபாரிகளுக்கு போட்டியாதான் இவங்களும் பண்றாங்க மார்க்கெட்டிங் பண்றதா இருந்தாலும் சரி அது அப்படி செஞ்சாதான் லாபம் கிடைக்கும் அதாவது வியாபாரிகள்ட்ட போட்டி போடுறது தவறு இல்ல கன்சியூமர் பத்தி இதுல நம்ம பாக்கல இது வந்து கூட்டு பண்ணையுங்கிற திட்டம் வந்து விவசாயிகளுக்கான திட்டம் விவசாயிகளுக்கு நல்ல அதிக லாபம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் இதுல வந்து கன்சியூமரை நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வியாபாரி பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்குற பொருளை இவங்க ஒன்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்து அந்த மார்க்கெட்டை படிக்கலாம் அல்லது நல்ல தரமாக கொடுத்து பதினோரு ரூபாய்க்கும் விற்கலாம் ஸோ அது வந்து அந்த குழுவோட முடிவு அந்த லாபம் வந்து அந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கணும் அவ்வளவுதான் இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் அதனால வியாபாரிகள்கிட்ட போட்டி போடுறது ஒரு தவறாக நம்ம கருத முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக நமது திரு பொன்ராசார் அவர்கள் அதாவது வங்கியில் அதிகாரியாக பணிவு பெற்று ஓய்வு பெற்ற திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சார்ந்த திரு பொன்ராசார் அவர்கள் கோவையில் இருந்து பேசுறாங்க பொன்ராசார் பிளீஸ் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சார் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு பட் நம்ம இந்த மாதிரி எங்கேயாவது நம்ம பண்ணிருக்கோமா தமிழ்நாட்டில் அதுக்குள்ள நம்மளோட துறையிலிருந்து ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணி ஏதாவது பண்ணுறாங்களா ஒன்றும் வெளியில் தெரிய மாட்டேங்குது உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக நெல்லுன்னா நெல் அவங்க வியாபாரிகள் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க பர்ச்சேஸ் சென்டர்லாம் எவ்வளோ தூரம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்னு தெரியல அதுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குன்னு நிறைய ரிப்போர்ட் வருது அங்கே கொடுக்கல எங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் விவசாயமாக இருக்குது தாமரவண்டியில் ஆனால் பிடிச்ச விலைக்கு கொடுத்துட்டு நாங்கள் ஒதுங்கிடுறோம் பட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப லாபகரமாக இல்லை போட்ட காசு தான் வந்தது அதாவது இல்லை அதை விட குறவாக தான் வருது இப்ப இந்த கூட்டு பண்ணையமோ இதுல கோஆபரேட்டிவ் ஃபார்மா நீங்க எதுவும் மீன் பண்றீங்களா தெரியல இத மாதிரி ஏதாவது சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம பண்ணிருக்கோமா இங்க அந்த பெல்ட்ல துறை ஆளுங்க எல்லாம் வந்து இத பத்தி பேசுற மாதிரியோ இல்ல மேபி அவங்களுக்கு ஷார்டேஜ் தான் இருக்கு இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் டாக்டர் கந்தசாமி கூட ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டு இருப்பாரு இதுல எல்லாம் நம்ம சொல்றாலும் அங்க போய் சேரணும்னா அதுக்குள்ள ஆள்கள் வேணும் அதை பத்தி நமக்கு ஏதாவது நமக்கு அதை பத்தி ஏதாவது நம்ம எடுக்க முடியுமா ஏன்னா ஒரு 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 கான்செப்ட் அது ஒரு இது வந்ததுன்னா அதை நம்ம 
முன்னேற்றம் கொண்டு வரணும் அதுக்குள்ள ஒரு பேக்ரவுண்டு அதுக்கு யார் செய்வா யார் எடுத்து செய்வாங்க இல்லை எங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நல்ல அந்த மாதிரி நமக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம அவங்கள மாதிரி இப்போ காப்பி அடிக்கல அவங்ககிட்ட ஆலோசனை பெற்று அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்குதா இல்லை இது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் இதுதான் முதல்ல நான் ஒரு சின்ன கருத்தை சொல்லிடுறேன் அப்புறம் கே ராசு சார் அதுக்கு மேலே விளக்கம் சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த திட்டம் தமிழக அரசால கொண்டு வரப்பட்டது நமது தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறை மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டது முதல்ல வந்து இந்த ஃபார்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் ஃபார்மர் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் எனப்படும் விவசாயிகள் ஆர்வலர் குழு அப்படிதான் ஆரம்பிச்சாங்க இந்த குழுக்கள் பன்னிரெண்டு முதல் இருபது விவசாயிகளை கொண்டு இந்த குழுக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன ஸோ இது வந்து புதிய திட்டமாக கொண்டு வரும்போது விவசாயிகள் மத்தியில இதுக்கு பெரிய சப்போர்ட் ஒன்றும் கிடையாது அந்த சமயத்துல நானும் வேளாண்மை துறையில தான் இருந்தேன் விவசாயிகள்ட்ட நாம அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு இருபது பேரை ஒருங்கிணைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியாக இல்லை ரொம்ப சிரமப்பட்டு அவங்களோட விருப்பம் இல்லாம இருந்தும் கூட அவங்களெல்லாம் நாம சேர்க்க வேண்டிய சேர்த்து அப்படிதான் நாம குழுக்களை உருவாக்கணும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு உருவாக்கணும் ஒரு சில இடங்கள்ல அவங்களாவே ஆர்வலர்களா அவங்களே விருப்பத்தோட வந்தாங்க பட் நமக்கு கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரையில எல்லாமே ஒரு இலக்கு அல்லது குறியீடு வைத்து ஒரு வட்டாரத்துக்கு இத்தனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வருவாங்க ஸோ அந்த சமயத்துல நிறைய இடங்கள்ல சில சிரமங்கள் இருந்தது விவசாயிகள் முன் வராம இருந்தது சமூக ரீதியான பிரச்சனைகள் இருந்தது நமக்கு நிலம் பூரா பக்கத்துல உள்ள நிலமா இருக்கணும்னு சொல்லும் போது பல கம்யூனிட்டிஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ சோசியல் பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஆரம்பத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது எல்லாத்துக்கும் மேல இதுக்கு நீ தனியாக பணியாள் கிடையாது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வேளாண்மை துறையில ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்டாஃப் ஸ்ட்ரென்த்ல ஒரு ஐம்பது சதவீதம் ஸ்டாஃப் கூட இப்ப கிடையாது களப்பணியாளர்கள் கிடையாது தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் கிடையாது ஸோ அதனால இதுல வந்து நிறைய சிரமம் உண்டு சிரமம் இருந்தது இதை நடைமுறைப்படுத்துறதுல சிரமம் இருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி நிறைய குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டந்தோறும் பல குழுக்கள் இருக்கின்றது மேலும் அந்த குழுக்கள்ல சிலது வந்து நிறுவனங்களாக கம்பெனியா கூட மாறி பாமர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் பாமர் ப்ரொடியூசர் நிறுவனம் பாமர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி என்ற நிலைக்கு உயர்ந்து நல்லபடியாக செயல்பட்டு வருகின்றது இந்த ஒரு சில இடங்கள்ல உள்ள குழுக்கள் நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த வகையில இருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள் தெரிவிக்குமாறு திரு ராசு சார் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சார் சார் கேட்டீங்க இது மாதிரி செயல்படுதான்னு எனக்கு நான் பார்த்த வரையில வாழைக்காக வந்து ஒரு குரூப் வந்து தொட்டியத்துல இருக்கு திருச்சி மாவட்டம் தொட்டியத்துல எனக்கு வந்து பேருக்கு மறந்து போச்சு நான் விசிட் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளவு அருமையான ஒரு குழு அந்த அளவு வந்து எல்லா விவசாயிகளும் வந்து எல்லா விவசாயிகளும் ரொம்ப சாட்டிஸ்பைடா இருக்காங்க வாழைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு குழு சிறப்பாக செயல்பட்ட குழு நான் போயிட்டு ஆய்வு செஞ்ச அந்த குழுல வந்து நிறைய வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது வாழை வாழைப்பழத்திலிருந்து என்னென்ன வந்து தயாரிக்க முடியுமோ அதை எல்லாமே தயாரிச்சு வச்சிருந்தாங்க வச்சிருந்து அதை வந்து பிராண்டட் பண்ணி பிராண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கொடுத்து நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து அது வாழைக்காக ஒரு குழு நல்ல சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்கு வரும் சார் அதே மாதிரி வந்து பெரம்பலூர் மாவட்டத்துல ஆனியனுக்காக வெங்காயத்துக்காக ஒரு குழு அந்த குழு நானும் விசிட் பண்ணிருக்கேன் அந்த குழு விசிட் பண்ணிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த வெங்காயத்தை வந்து பதப்படுத்துவதற்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வெங்காயத்திலிருந்து வேல்யூ அடிஷன் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் சென்டர் தஞ்சாவூர்ல இருந்து வந்து அவங்களுக்கு பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்து அதுல வந்து ஆனியன்ல இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய வேல்யூ அடிஷன் பொருளுக்கு அங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லா ஃப்ரீயாவே வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு அதுல வந்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சியை கொடுத்து அந்த ஆனியனை வந்து எந்தெந்த வகையில வந்து மார்க்கெட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து அதை வந்து வேல்யூ அடிஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லி நல்லா நடந்துருக்கு சார் அது நான் அப்பா விசிட் பண்ணது இது ரெண்டு நான் விசிட் பண்ணது மூணாவது கடலூர் மாவட்டத்துல மங்களூர் வட்டாரத்துல சோளத்துக்காக வந்து ஒரு இது அதாவது மக்கா சோளம் சோளத்துக்காக வந்து ஒரு குழு நல்லா சிறப்பாக செயல்பட்டுக்கிட்டு வருது அவங்க வந்து நம்ம அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த குழுனால நிறைய பலன்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து இப்ப நமக்கு தெரியலையே ஒழிய நிறைய இங்க நான் இப்ப இதுல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துல 
மாமல்லன் உற்பத்தியாளர் குழு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுன்னு ஒன்னு இருக்கு அதுவும் வந்து சிறப்பா செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அங்க வந்து இன்னும் ஒரு குழு வந்து உத்த உத்திரமேரூர்ல ஒரு குழுல வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு பேடி சீட் ப்ராசஸிங் சென்டர் வந்து கட்டுறதுக்கு வந்து பேங்க் லோனே கொடுத்துருக்காங்க அந்த வங்கி வந்து சிறப்பா அந்த குழு வந்து சிறப்பா அதாவது ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி சிறப்பா செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து நாம அங்கங்க அப்பப்ப நாம விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே வந்து இந்த திட்டம் வந்து ஒரு மகத்தான திட்டம் தான் சார் இதுல ஒண்ணு மாற்றுக்கருத்து கிடையாது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அதே சமயத்துல வந்து வேளாண் வணிகத்துறை வந்து அதுல முழுமையா ஈடுபட்டு இருக்காங்க சிறப்பா நடக்குது சார் நிறைய இடங்கள்ல நான் நான் பார்த்த வகையில சொல்றேன் நான் இப்ப போன் பண்ணி இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கேன் என்ன நடக்குது என்னன்றதை கேட்கறேன் அப்படியும் சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து நிறைய போய் பார்க்கணும் மா மாநிலம் முழுவதும் அந்த மாதிரி விசிட் பண்ணணும்னு ஒரு திட்டம்னு வச்சிருக்கேன் எந்தெந்த குழு எங்கெங்க எப்படி செயல்படுது என்னன்றதை பார்க்கலான்னு அடுத்த இதுல வந்து நிறைய குழுக்களை விசிட் பண்ணிட்டு நான் வந்து அத அது சம்பந்தமா ஒரு இதே நம்ம கொடுக்கலாம் சார் பயணிக்கிருக்கேன் <laughs> 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 எல்லா மாவட்டத்துக்கும் போயிட்டு எந்தெந்த குழுக்கள் எப்படி நடக்குது அது வந்து அதனால பார்மர்ஸ் ஏதாவது பெனிஃபிட்டா இருக்கா இல்ல வந்து எந்தெந்த எத்தனை ஃபார்மருடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுக்கு வேண்டிய ஆயத்த ஏற்பாடுகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அவ்வாறு போகும்போது ஒரு டீமா போலான்னு இருக்கேன் அப்ப நாம போலாம் சார் வேற ஏதோ சந்தேகங்கள் கேட்க வேண்டியது இருக்குதா வேளாண்மை துறையில பணியாற்றின பலன் பணியாற்றின போது எந்த திட்டத்திலும் இல்லாத ஒரு சிறப்பான திட்டமாக இதை நான் பார்க்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்துல வந்த விவசாயிகளுக்கான ஒரு நல்ல பயனுள்ள திட்டம் அப்கோர்ஸ் அதுல வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது அதுல சில சிரமங்கள் இருக்குது அரசு எந்திரம் நீ சொன்னாலே அதுல சில சிக்கல்கள் இடையூறுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அது எல்லாரும் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஏத திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது மேல்மட்ட அதிகாரிகளுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கும் கீழ்மட்ட அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் இருக்காது சோ அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுல சில சிரமங்கள் இருக்கும் அத மாதிரி இது மட்டும்தான் அவங்க செயல்படுத்துற திட்டம் இல்ல பல்வேறு திட்டங்களுக்கு மத்தியில இத ஒரு திட்டமாக செயல்படுத்தும் போது அதுல சுணக்கங்கள் சிரமங்கள் இருக்கும் தென் தேவையான பணியாளர்கள் இல்லாத சிரமங்கள் இருக்கும் இவ்வாறு பல இடையூறுகளுக்கு இடையில கூட இந்த திட்டம் ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிய ஓரளவுக்கு இப்போ நிறைய பேர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க நல்லபடியாத்தான் நான் இந்த திட்டத்தை பார்க்கிறேன் சோ இது கண்டிப்பாக விவசாயிகளும் அதுல அக்கறை கொண்டு என்ன என்ன தன்னுடைய நலன்ல முதல்ல விவசாயிகள் தான் அக்கறை காணணும் அரசு செய்யணும் செய்யல அதிகாரி பாக்கலங்கிறது கூட ரெண்டாவது தான் விவசாயிகளுக்கு லாபமான திட்டம் அப்படிங்கறது விவசாயிகள் புரிஞ்சுக்கிட்டு விவசாயிகள் அதுல தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் கண்டிப்பா இந்த திட்டம் வந்து சீக்கிரமா வளரும் நிறைய பயன்கள் கிடைக்கும் என்ன கேட்டா மற்ற திட்டங்கள் எல்லாம் கூட வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு திட்டம் நல்லபடியா கொண்டு வந்தாலே போதும் எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் எனவே இந்த திட்டம் ஒரு சிறப்பான திட்டம் இந்த திட்டம் தொடர்பான தகவல்களை நமக்கு இன்று வழங்கிய நமது குழுவின் எனது நண்பர் திரு கே ராஜ் அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பங்கேற்று நிகழ்ச்சியை பார்த்து தெரிந்து கொண்டு ஒரு சில கருத்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அனைத்து பார்வையாளர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் திங்களன்று மாலை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ